Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más a mi canal En este vídeo como veréis en el título eh, Sobre las mechas californianas Cuánto me costaron, dónde me las hice, etc Así que bueno, que si quieres saber Cómo me hice las mechas californianas Cuánto me costó, etc, pues sigue viendo el vídeo empezar ya las mechas californianas eh, ¿dónde me las hice? pues no me las hice en ninguna peluquería, me las hizo mi tía segunda pregunta, ¿cuándo me costaron? al no hacérmelas en la peluquería pues solo me costaron 10 euros, es decir lo que es el bote de tinte porque no es tinte, es de colorante y mmm, me costó eso, ¿vale? 9.95, 9.99 aproximadamente, o sea, 10 euros eh, sé que las peluquerías están entre 20 a 50 euros si os movéis, porque hay algunas peluquerías que cobran 80 euros, ¿vale? Así que si os dicen 80 euros, movemos un poco, que seguro que lo encontráis a 45 aproximadamente, cosas así, ¿vale? Eso. ¿Cómo me las hice? Pues a mí me las hizo mi tía, como veréis, ¿vale? A ver si la podéis ver más o menos la, lo que es la degradación en sí, ¿vale? Ahí se puede ver un poco. ¿Cómo me las hice? Bueno, en el paquete ese os vienen unos guantes Os viene un botecito que si compráis tinte normal Pues podréis ver que es donde está el tinte Pues ahí venía el decolorante Después venía el paso 2 este Que es una crema reveladora Que la abres, metes dentro el decolorante Lo cierras, lo bates bien, le quitas la tapita Y con el peine este, que perdón que está guarrete ¿Vale? Eh, tiene aquí por unas púas, creo que se llama, por un lado En el otro lado también Y en el medio tiene como dos agujeritos Donde tú echas el tinte, ¿vale? En los dos agujeritos esos Y te lo echas ¿Cómo te lo echas? Pues bueno, eh, si habéis visto el anuncio Porque tendréis por aquí la foto del bote eh, Veréis que la chica lo que hace es que coge el pelo Lo pone aquí Y baja el tinte Vale, eh, como veréis en esta parte ¿Vale? Las tengo más degradadas que justo en este trozo de pelo de delante del todo ¿Por qué? Pues porque este fue el primer pelo que se cogió para probar Y mi tía y yo pues vimos que si haces eso que salía en la tele pues no funcionaba eh, Porque eso os quedaba así Entonces yo en mi tía, pues yo se lo dije a mi tía Le dije, va a quedar como un cambio brusco Así que lo intentamos degradar un poco y bueno, se degradó más o menos porque, ¿vale? Eh, se ve un poquito la degradación pero no mucho, por eso mismo. Eh, si te vas a teñir para abajo, porque no lo hagas desde ahí, que lo hagas como por aquí. Lo tiñes para abajo y como aquí se te va a quedar pues más color, pues que lo subas, ¿vale? Eso si lo hacéis ustedes. Si os lo hacéis en una peluquería, pues es muy raro dentro de lo que cabe porque siempre las mechas californianas no van a salir perfectas. Porque al fin y al cabo, sea peluquería o seas tú, siempre va a haber algún fallo, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo ese fallo aquí, ¿vale? Pero bueno, que lo intenté arreglar y creo que se arregló dentro de lo que cabe, pues un poco. Así que bueno, que yo os recomiendo eso. Eh, ¿Qué más? Tener en cuenta que si compráis este bote, este pack, eh, no es tinte. Las peluquerías te echan un poco de decoloración y tinte. Eh, si compras ese pack no es tinte, es de coloración, es como si coges agua oxigenada y te la echas en el pelo, lo mismo. Pero no lo hagan, compres el pack mejor, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que, entonces, ¿qué pasa? Que al no ser tinte hay que tener más cuidado con el pelo, porque se estropea más, porque es de colorante. Entonces, pues el pelo se os va a secar. Eh, lo que yo recomiendo es de que las dos primeras semanas, pues, utilicéis una mascarilla hidratante... La que tengáis, si os va bien pues esa y si no, os recomiendo esta, que es de 3M, pelo seco dañado, hidratación intensa y tiene vitamina E. Esta mascarilla la compré yo porque yo siempre antes utilizaba mascarilla y cuando me hice las mechas californianas pues la utilicé. La recomiendo que la utilicéis entre, eh, sobre las dos primeras semanas. Por si alguna no lo sabe, la mascarilla no se echa desde la raíz. Porque el pelo se os ensucia mmm, al día, al día siguiente os lo tenéis que volver a lavar. Y se echa justo donde es lo que sería cuando te haces un moño. O sea, aquí justo pues 
¿Dónde está la mecha californiana más bien, ¿vale? Así que eso. En... ¿Qué más? Que os recomiendo eso, que lo utilicéis sobre las dos primeras semanas, ¿vale? Eh, preferiblemente. Si pasan dos semanas y todavía pues lo tenéis dañado, no lo tenéis hidratado el pelo, pues seguid utilizándola. Pero yo creo que con dos semanas sí da. Y se os pone bien ya. Eh, ¿Qué más? Yo no soy experta en esto, no jamás en mi vida he hecho unas mechas californianas. Y estas mechas californianas no me las hice yo, me las hizo mi tía incluso. Así que yo no soy experta en mechas californianas, no sé si... No sé, ¿vale? Eh, no penséis que soy experta ni nada, pero bueno, yo las tengo y he visto algunos trucos, etcétera, he ido probando y lo que mejor me ha ido a mí ha sido eso. Eh, la mascarilla hidratante para que se me vuelva el pelo tal y como es él, etcétera. También sé que es recomendado que se lave, por ejemplo, yo... El pelo me he hecho mascarilla una vez a la semana O sea, no, me, no es que me lave el pelo una vez a la semana No lavo un día sí, un día no Pero solo una vez a la semana, que suele ser los domingos Pues me lavo el pelo y me echo la mascarilla Los demás días me suelo echar el acondicionador mm, Y no se me va bien, ¿vale? La verdad que me va bien Me quita los pelos que están muertos, por decirlo así, ¿vale? Que se van a caer, etcétera Que están a puntito, etcétera Y me lo nutre muy bien el pelo Um, de todos modos no voy a hablar mucho más de lo que utilizo Solo hablo de la mascarilla porque es lo que he utilizado para nutrir bien las mechas californianas Ya que más adelante pues tendréis un vídeo um, diciendo los productos que estoy utilizando actualmente para el pelo, etcétera, ¿vale? Todavía estoy um, probándolos por decirlo así, ¿vale? Así que más adelante os lo haré el vídeo ¿Qué más? Creo que nada más, ¿vale? Me voy a dar la vuelta para que lo veáis, aunque de todos modos pondré fotos por aquí para que vayáis viendo fotos de cómo son las verdaderas, como las tengo de verdad, porque aquí las veis como naranjas, ¿no? Tirando a naranja o canelo muy muy clarito tirando a naranja. Y no, no son así, son rubias totalmente, ¿vale? Eh, ahí se puede ver justo así son, como se está viendo ahí. De todos modos, en las fotos lo veréis, en las fotos lo veréis. Y bueno, me voy a dar la vuelta más o menos para que veáis la degradación, etc. ¿Vale? Vale. Bueno, no sé si lo dije, si no lo dije, si lo dije, perdón por repetirlo, y si lo dije, y si no lo he dicho, pues mejor. Eh, las mechas californianas verdaderas se hacen entre la oreja, desde el final de la oreja hasta la barbilla. Por ahí se suele hacer lo que es la degradación, etc. Eh, yo lo tengo un poco más abajo, ¿vale? Lo tengo justo por aquí. Y la verdad que... Que me las hice justo en la barbilla, porque yo las quería un poco más abajo Incluso por aquí las veía como muy altas, por decirlo así Pero bueno, me ha crecido ya el pelo, ¿vale? Me ha crecido el pelo un poco, no mucho, pero ya me ha crecido algo Y por eso la veis, pues, más bajas eh, Me encantan, ¿vale? Eh, si las recomiendo, a mí me encantan Aunque si es verdad que eso de que las tenga ya casi medio mundo Pues como que no dan ganas de hacérselas pero bueno, que yo sí las recomiendo, si os gustan y, y queréis cambiar de look, por decirlo así, pues las recomiendo. Es algo que sí me gusta mucho, la verdad, porque mmm, tiñes, depende de si te lo, si lo haces en peluquería, es tinte, y si no te lo haces en peluquería y es con el pack este que os dije, pues de coloración. Eh, no te estropeas lo que es el pelo, ¿vale? Si sí, te estropeas el pelo, porque es pelo, pero no te estás estropeando lo que es tu color natural de pelo. Es decir, que si en algún momento de tu vida pues ya estás cansada de las mechas californianas, pues imagínate que yo qué sé. Um, te las haces... Ay, también hay mucha gente que las mechas californianas pues se las hace lo que es algo así, ¿vale? En lo que son las puntas y ya, ¿no? Pues por ejemplo, te las haces en las puntas y no te gusta, te acabas cansando, etc. Pues coges y te cortas el pelo ahí y ya está. O esperas a que te crezca más y te cortas el pelo por donde más te guste, quitándola, ¿vale? Por decirlo así. Eso me gusta mucho de las mechas californianas y eso fue lo que me animó a hacerme las mechas californianas Ya que no quiero por nada del mundo perder el tono de... El color de mi pelo verdadero ¿Vale? El color que tengo yo de pelona, el pelo mío, vamos 
eh, yo por ejemplo pues no me cortaría el pelo la verdad porque se me quedaría algo por aquí y no, <ríe> no me lo cortaría y aparte que me gusta pero si en un futuro pues ya las tengo por aquí y no, me, no las quiero más pues sí que me lo cortaría y ya está eso es algo que me gusta porque no pierdes tu tono de pelo ya sabéis que, bueno si no lo sabéis lo digo que desde que te tiñas el pelo una sola vez en la vida ya tu pelo no va a volver a ser el tuyo, o sea, no va a volver tu color puede que, imagínate que te tiñes el, el pelo de, del mismo color de tu raíz pues puede que, puede pero es que ni aún así, ¿vale? Eh, no vuelve tu color de pelo y, y siempre será más seco, más dañado porque es tinte, etc. El tinte también daña al fin y al cabo. Y entonces pues eso me gusta mucho porque la verdad que mi tono de pelo pues es único por decirlo así, ¿vale? Porque mi tono de pelo es que parece que tengo mechas solas, así. Parece que me hice mechas y no. Hombre, ahora no creo que se me note tanto, pero antes sí que se me notaba más. Y eso, y de todos modos antes yo tenía como unas mechas californianas naturales, por lo que es por esta parte de aquí. Pero bueno, en fin, que me enrollo un montón y eso, ¿vale? Vale que... que eso, que tengáis cuidado si os lo hacéis, que os lo hagáis con tranquilidad, que no hay prisa y que no os lo dejéis mucho tiempo. Si es vuestro tono de pelo algo parecido como el mío, castaño oscuro, un poco negro... Pues os recomiendo que compréis el pack ese que os enseñé para que os quede este color. Porque si compráis el que te recomienda lo que son los packs que hay, pues no se te queda tu ese tono, se te queda más claro. Se te queda más tirando al que estáis viendo ahora. ¿Vale? Así que eso, bueno, si os gusta más este, pues sí, os recomiendo este. Y bueno, chicas, que nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que nos vemos muy pronto en otro vídeo. Que me dejéis vuestras peticiones abajo de los vídeos que queréis que haga, tengo algún vídeo más apuntado para hacer, pero bueno, que quiero que me dejáis peticiones sobre vídeos diferentes dentro de lo que es la raíz de maquillaje, moda y pelo también, y uñas y eso, porque son los vídeos que hago, ¿vale? Que muchas gracias por verme y que nos vemos muy pronto en otro vídeo. Adiós.